नमस्ते वेलकम टू डाइट मेनू వారంలో మొదటి రోజుకి వచ్చేసాం కదండి అంటే ఈ వారం అంతా కూడా మనం ఒక టాపిక్ తీసుకుని దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుని ఫోన్లో రెసిపీస్ కూడా చూసేస్తాము సో ఇవాళ కూడా ఏదో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేసుకుందామని చెప్పింది రావులి మరి ఏంటో పిలిచేద్దామా లెట్స్ వెల్కమ్ మా న్యూట్రిషనిస్ రావులి హాయ్ రావులి హలో రమ్య సో ఎలా ఉన్నావు చాలా బాగున్నాను మీ డ్రెస్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ లుక్ ప్రీతి థ్యాంక్ యూ సో నైస్ ఈ వీక్ మరి ఫస్ట్ డేకి వచ్చేసాం కదా మరి ఇవాళ ఒక టాపిక్ తీసుకుంటాము మరి ఏ టాపిక్ మీద ఈ వీక్ అంతా డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ఒకసారి చెప్పు ఇవాళ మనం తీసుకోబోయే టాపిక్ రక్తహీనత అనమిక్ కండిషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము అండ్ అంటే ఈ అనమిక్ కండిషన్ కూడా లైక్ చాలా మందిలో ఇప్పుడు చూస్తున్నాము అంటే ఏదో ప్రాపర్ ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ప్రాపర్ డైట్ తీసుకోకపోవడం వల్ల లేకుంటే లైక్ మల్టిపుల్ కాంప్లికేషన్స్ వల్ల కూడా అనమిక్ కండిషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ వీక్ అంతా మనం అనమిక్ కండిషన్ గురించి వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎస్ మనం అనమిక్ అంటే మనకి రక్తహీనత అనేది మనం చాలా ఏజ్ గ్రూప్స్లో కూడా చూస్తాం దీనికి ఏజ్ గ్రూప్కి దీనికి కూడా సంబంధం ఉండదు సో చిన్న పిల్లల్లో ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళలో ఉంటుంది అసలు లేకుండా అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఇది ప్యూర్లీ మనం తీసుకునే ఫుడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నాకు తెలిసినంత వరకు ఎందుకంటే మనకి ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ మనం ఎప్పుడైతే తగ్గించి తీసుకుంటామో లేకుండా తీసుకుంటామో ఖచ్చితంగా మనం బలహీన పడిపోతాము వీక్ అయిపోతాం మరి ఈ వీక్ అంతా కూడా దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతుంది సో మనం ఇప్పుడే చెప్పాను ఐరన్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోకపోవడం వల్ల మనకి రక్తహీనత వస్తుంది అని కొంతమందికి అబ్జార్బ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల వస్తుంది అసలు తీసుకోకపోవడం వల్ల వస్తుంది యాక్చువల్లీ లైక్ ఐరన్ అనే కాదు ఏ న్యూట్రియన్ అయినా సరే మనం తీసుకోవడం కాదు అది బాడీకి ఎంత అవైలబుల్గా ఉంది అని చెప్పేసి అది మ్యాటర్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈవెన్ క్యాల్షియం కూడా మనం నార్మల్గా క్యాల్షియం తీసుకుంటున్నాం కానీ వైటమిన్ డి ఎక్కువగా ప్రాపర్గా తీసుకుంటేనే ఆ క్యాల్షియం మన బాడీకి అబ్జర్వ్ అవుతుంది అందుకే చెప్పేసి మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం డైట్ మెనులో నార్మల్ మిల్క్ ఇంకా సోయా మిల్క్ కలిపి తీసుకుంటే అబ్జార్బ్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈవెన్ ఐరన్ కంటెంట్ కూడా అంటే మనం తీసుకున్న ఏదైతే నార్మల్ ఐరన్ కంటెంట్ ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ ఉందో దాని నెక్స్ట్ మీల్ లేకుంటే దాంతో పాటు మనం ఇది తీసుకోవాలి లెమన్ కానీ వైటమిన్ సి తీసుకుంటే ఐరన్ బాడీకి ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ అవుతుంది అండ్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ లైక్ ఐరన్ అబ్జార్బ్షన్ చాలా తగ్గిపోతుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకా వైటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ ఐరన్ ఫార్టిఫైడ్ ఆయిల్స్ కానీ ఐరన్ ఫార్టిఫైడ్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే చాలా మంచి ఎస్ ఎందుకంటే మనకి కొన్ని కొన్ని కాంబినేషన్స్ అనేవి డెఫినెట్ గా చాలా మ్యాటర్ అవుతుంది మనం ఇది ఒక్కటే తీసుకోవడం వల్ల వస్తుందేమో కానీ మనకు కావాల్సినంత మోతాదులో బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకోదు కాబట్టి మనం ఐరన్ మనకి బాగా వంటి పట్టాలి అనుకుంటే విటమిన్ సి దాన్ని కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి కాంబినేషన్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఏమేమి తీసుకోవాలి దేనికి యాడ్ చేయాలి ఏది తీసుకోవాలి అనే విషయం గురించి వీక్ మొత్తం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మనం టు బిగిన్ విత్ సో ఫస్ట్ ఏ రెసిపీతో మనం స్టార్ట్ ఫస్ట్ మనం చాలా ఈజీగా అయిపోయి మునగాకు ఆమ్లెట్ చేసుకుందాం ఓకే సో మునగాకు ఆమ్లెట్ అంటుంది కాబట్టి సో మునగాకులో ఏదో డెఫినెట్ గా స్పెషాలిటీ ఉండే ఉంటుంది కదా తెలుసుకుందాం సో దానికన్నా ముందు మునగాకు ఆమ్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం మునగాకు ఆమ్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మునగాకు గుడ్లు క్యారెట్ తురుము పుదీనా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ నూనె ఉప్పు మునగాకు ఆమ్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం సో ఆబ్వియస్లీ అన్ని ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో నీకు తెలిసే ఉంటుంది ఏంటి కాదు మునగాకు దేనికి అని యాక్చువల్లీ మునగాకులో ఐరన్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఐరన్ అనే కాదు ఈవెన్ కాల్షియం కంటెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దానికోసం అని చెప్పేసి మనం మునగాకు తీసుకున్నాం అండ్ వేరే గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ చాలా మంది తీసుకుంటారు అవును అంటే యూజువల్ గా మనం ఇంట్లో వాడుతుంటాం కానీ మునగాకు మాత్రం చాలా తక్కువ మంది తీసుకుంటారు అంటే దానికి అంత న్యూట్రిటివ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి కూడా చాలా మందికి తెలియదు అందుకని చెప్పేసి స్పెసిఫిక్ గా మునగాకు ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడానికి అని చెప్పేసి నేను మునగాకు ఆమ్లెట్ చేస్తున్నాను ఓకే అయితే మనం స్టార్ట్ చేస్తూ డిస్కస్ చేద్దాం అయితే రమ్య ఓకే మిక్సింగ్ బౌల్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ మనం ఎగ్స్ తీసుకుందాము టూ హోల్ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాము టూ హోల్ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాము ఇందులో ఆల్రెడీ తురిమి పెట్టుకున్న క్యారెట్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం అన్న ఫ్లేవర్ కోసం అని ఈవెన్ పుదీనాలో కూడా ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దానికోసం అని చెప్పేసి కూడా తీసుకున్నాము అండ్ ఫైన్ గా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న మునగా యాక్చువల్లీ చాలా మంది మునగాకుని అంటే ఫ్రై డీ ఫ్రై
జంక్ ఫుడ్ లో ఐరన్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్స్ చాలా తక్కువ అందుకని చెప్పేసి ఈ మధ్య లైక్ ఈ మధ్య కొన్ని వస్తున్నాయి ఫార్టీఫైడ్ బిస్కెట్స్ కానీ ఫార్టీఫైడ్ స్నాక్స్ కానీ ఇంతకు ముందు మాత్రం ఐరన్ ఫార్టిఫికేషన్ లైక్ చాలా తక్కువగా ఉంటుండే కాబట్టి తీసుకున్న స్నాక్ ఐటమ్స్ లో ఎక్కడ కూడా ఐరన్ కంటెంట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుండే దానివల్ల అనమిక్ కండిషన్ అనే కాదు మాల్ నరిష్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుండే ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు చాలా మందికి లైక్ న్యూట్రియంట్స్ ఇంపార్టెన్స్ తెలిసినందువలన అంటే ప్రాపర్ డైట్ ఇవ్వడం కానీ దానివల్ల కొద్దిగా బెటర్ ఉంది అవును ఇదివరకు చాలా మంది పిల్లలకి అది నిజంగా మాల్ న్యూట్రిషన్ అయిపోయి ఉండేది చాలా వీక్ గా ఉండేవారు వారికి ఎంత తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోవాలి ఐడియా ఉండే కాదు నిజంగా ఇప్పుడు మన మీడియాలో కానీ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ రావడం వల్ల ఏంటంటే పేరెంట్స్ కి కూడా చాలా వరకు ఐడియా రావడం వల్ల పిల్లలకి పేరెంట్స్ కి కూడా డెఫినెట్ గా చాలా వరకు మార్పు వచ్చి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఇప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ పెద్ద అయిన తర్వాత కానీ ఎప్పుడైనా మనకి అనేమియా అనేది వచ్చిన తర్వాత రక్తహీనత తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది తగ్గించుకోవచ్చా తీసుకునే ఫుడ్ తోటి యాక్చువల్లీ అనమిక్ కండిషన్ నుంచి అంటే రక్తహీనత నుండి మనం నార్మల్ గా క్యూర్ అంటే బయట మన సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి డాక్టర్స్ మెడిసిన్ ఇచ్చిన దాంతో పాటు మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతుంది అనమాట దాని తర్వాత కూడా మెయింటెనెన్స్ డైట్ తీసుకోవాలి అంటే చాలా విపరీతమైన తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డాక్టర్స్ క్యాప్సిల్స్ కానీ లేకుంటే ఇంజెక్షన్స్ కానీ అలాంటివి సజెస్ట్ చేస్తారు నార్మల్ గా కండిషన్ అంటే ఫుడ్ తో క్యూర్ అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఫుడ్ ప్రాపర్ ఫుడ్ తీసుకోమని చెప్తారు అటువంటి టైమ్ లో నార్మల్ ప్రాపర్ ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది అంటే ఓన్లీ ఫుడ్ తో కూడా మనం అనమిక్ కండిషన్ ని క్యూర్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు అంటే లైక్ ఎప్పుడో ఒకసారి ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ కాదు రెగ్యులర్ గా ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకొని అది అబ్జార్బ్ అయ్యేలా దాని నెక్స్ట్ మీల్ కూడా తీసుకుంటే మనము దాని రిలీవ్ అవ్వచ్చు సో మన స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టిన ప్యాన్ యారమ్యం మనము ఇట్లా క్యూర్ అవ్వడం అనేది ఉండదు అనేసి అనుకున్నాం కదా కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు కొంతమంది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మన బ్లడ్ టెస్ట్ అవి చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటే మనకి అనమిక్ అనే అనుకోవచ్చా హిమోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు దాని అనమిక్ కండిషన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అంటే హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన సప్లిమెంట్ డోసేజ్ ఏమి ఉండాలి ఎన్ని డేస్ తీసుకోవాలని డిసైడ్ అవుతుంది ఓకే సో మన మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం అలాంటి టైంలో న్యూట్రిషనిస్ ని ఇలా కన్సల్ట్ చేసినట్టయితే ప్రాపర్ డైట్ కూడా చెప్తారు కదా ఎందుకంటే మన డాక్టర్స్ ఎలా క్యాప్సూల్స్ అవి ఇచ్చినా అది కొంతకాలం వరకు మనం వాడగలం కానీ ఒక ప్రాపర్ డైటిషియన్ దగ్గరికి కనుక వెళ్ళినట్టయితే వాళ్ళు కరెక్ట్ డైట్ ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరు మీల్ కస్టమైజేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చాలా మందికి తెలియదు అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా చాలా మందిని చూస్తుంటారు ఒక డైట్ చార్ట్ ఇచ్చామనుకోండి అదే ఒక కమ్యూనిటీ మొత్తాన్ని ఫాలో అవుతారు అంటే నాతో డైట్ చార్ట్ ఉంది ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పేసి సేమ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ కాంప్లీట్ పంచినట్టు పని చేసుకుంటారు మొత్తం ఒక కమ్యూనిటీ అవును అలా కాకుండా లైక్ వాళ్ళ బాడీ కంపోజిషన్ ని బట్టి వాళ్ళు ఉన్న న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీ కానీ వాళ్ళకు ఉన్న క్రానిక్ డిసార్డర్స్ కానీ ప్రెసెంట్ హెల్త్ కండిషన్ హైట్ వెయిట్ అన్ని చూసి వాళ్ళ డైట్ ని మనం డిజైన్ చేస్తాం అనమాట సో అలా తీసుకుంటే అది బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అవుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరి మీల్ అంటే ఒక్కొక్కరి బాడీ కంపోజిషన్ ఒక్కోలా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కరి మీల్ స్పెషల్ గా ఉంటుంది స్పెషల్ గా ఉంటుంది సో మనం ఆల్రెడీ హీట్ ఎక్కింది కాబట్టి మెసెస్ కోవచ్చా ఈ అరమ్యం మనం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాము ఆయిల్ కూడా నేను ఐరన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను మనం ఆల్రెడీ బీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ ని వేసుకుందాం రమ్య మనకి ఇప్పుడు రక్త బలహీనత ఉంది అన్న విషయం మనకి ఎప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడం కానీ చాలా వీక్ అయిపోవడం కానీ అంటే లైక్ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఫీవర్ రావడం కానీ అండ్ లేడీస్ కి అయితే లైక్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ టైమ్ లో ఎక్కువ పెయిన్ ఉండడం వల్ల ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ కానీ అలాంటి టైమ్ లో మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే లైక్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా అవే సిమ్టమ్స్ అని కాదు మాక్సిమం అయితే ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి మనకి మునుగాక అనేది ఆఫన్ గానే దొరుకుతుందా రెగ్యులర్ గా అంటే ఈజీగా దొరుకుతుందా ఇది ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది లైక్ చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది అంటే మన చుట్టుపక్కలనే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు కానీ దీని నిటిటివ్ వాల్యూ తెలియక మనం ఇన్ని డేస్ ఇగ్నోర్ చేసాము నిటిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసాక ఇప్పటి నుంచి అయినా వాడడం స్టార్ట్ చేస్తే
పైన కొద్దిగా క్యారెట్ తురుము వేసుకుందాం రమ్య రమ్య మనం మునగాకు ఆమ్లెట్ రెడీ ఓకే సో మునగాకు ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం మునగాకు ఆమ్లెట్కి కావాల్సిన పదార్థాలు మునగాకు గుడ్లు క్యారెట్ తురుము పుదీనా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ నూనె ఉప్పు మునగాకు ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో గుడ్లు క్యారెట్ తురుము పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పుదీనా మునగాకు ఉప్పు వేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని వేడి చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా బీట్ చేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ఆమ్లెట్ లా వేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని క్యారెట్ తురుముతో గార్నిష్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ మునగాకు ఆమ్లెట్ రెడీ మునగాకు ఆమ్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైమ్ ఓకే అంటే మన నాకు ఎక్కువ మింట్ ఎక్కువ తెలుస్తుంది మనం వేసిన పుదీనా అది డామినేటింగ్ ఉంటుంది ఎక్కువ డామినేటింగ్ గా ఉంది అండ్ మునగాకు లైట్ గా తెలుస్తుంది కానీ అలా తెలియడం వల్ల ఇంకా బెటర్ మనం అన్నిట్లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మునగాకు కదా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మనకి ఆ పుదీనా వేసినందుకు ఇంకా ఈ ఆకు వేసినందుకు కూడా ఇంకా ఎన్హాన్స్ అయింది మామూలుగా ఆమ్లెట్ సో మీరు ఇంకా కావాలనుకుంటే వేరే ఆకుల్ని కూడా మిక్స్ చేసి వేసుకోవచ్చు బట్ మునగాకు స్పెషాలిటీ తెలియని కోసం మనం ఇవాళ ఇది చేసుకున్నాము సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవ్లీ థ్యాంక్ యూ రమ్య సో ఇవాళ ఒక మంచి టాపిక్ తీసుకున్నాము అండ్ దీని గురించి ఇంకా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో చూసారు కదండి ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం రక్తహీనత గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము సో ఈ వీక్ మొత్తం మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అలాగే మునగాకు చాలా చాలా మంచిదంట హెల్త్కి సో డెఫినెట్గా మన డైట్లో దీన్ని యాడ్ చేసుకుంటే మనకే చాలా మంచిది మరి రేపు మనకు ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో మళ్ళీ కలుస్తాం అంతవరకు దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే బాయ్ Thank you.